సో ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజ్ ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజ్ అంటే ఏంటిది ఆటో యాంటీబాడీస్ అనేది మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ యాక్చువల్ గా ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ యొక్క మేజర్ ఫీచర్ ఏమై ఉండాలి అంటే అది సెల్ఫ్ ని నాన్ సెల్ఫ్ ప్రోటీన్స్ నాన్ సెల్ఫ్ మాలిక్యూల్స్ ని డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి మన బాడీలో ఉన్న సెల్ఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి వాటికి అగెనెస్ట్ గా ఇమ్యూనిటీని మౌంట్ చేయొద్దు ఓకే సెల్ఫ్ ని రికగ్నైజ్ చేయాలి నాన్ సెల్ఫ్ ని రికగ్నైజ్ చేయాలి కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో ఏమవుతుంది అంటే ఒక ఆటో ఇమ్యూన్ డిసార్డర్స్ అంటాం అంటే ఏమవుతుంది అంటే మన బాడీలో ఉన్న మన ఓన్ టిష్యూ అగెనెస్ట్ గా ప్రోటీన్స్ లేదంటే మాలిక్యూల్స్ గా అగెనెస్ట్ గా యాంటీబాడీస్ అనేవి తయారవుతాయి వాటిని నాన్ సెల్ఫ్ గా అది రికగ్నైజ్ చేస్తుంది అలాంటప్పుడు మన బాడీ టిష్యూనే డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉన్నది సో దాన్ని మనం ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజెస్ అంటాం సో ఈ ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజెస్ డిసీజెస్ ఏది ఏది అని అంటే ఇప్పుడు టైప్ టూ డయాబెటీస్ ఉందనుకోండి టైప్ టూ డయాబెటీస్ ఎలా వస్తుంది అంటే ఇన్సులిన్ ఇన్సులిన్ ఇదేంటిది ఇన్సులిన్ ఇన్సులిన్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ వల్ల వస్తుంది ఓకే ఇన్సులిన్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ వల్ల అంటే ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ అవుతుంది టైప్ టూ డయాబెటీస్ మెనిస్టర్స్ వాళ్ళలో నార్మల్ గా ప్యాన్ క్రియాజ్ ఉంటుంది ఇన్సులిన్ కూడా అడిక్వేట్ అమౌంట్ లో ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ అవుతుంది కానీ ఇన్సులిన్ అనేది అది రెసిస్టెన్స్ ను కలిగి ఉంటది కాబట్టి టిష్యూస్ ఇన్సులిన్ కి రెస్పాండ్ కాకపోవడం వల్ల బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ అనేది డౌన్ కావచ్చు ఓకే ఇది ఏజ్ తో పాటు వచ్చేది ఓకే టైప్ వన్ డయాబెటీస్ అలా కాదు ప్యాన్క్రియాటిక్ సెల్స్ సెల్స్ ని ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ టార్గెట్ చేసి ప్యాన్క్రియాస్ ని బ్రేక్ చేస్తుంది డిగ్రేడ్ చేస్తుంది ఓకే డిస్ట్రాయ్ చేస్తుంది సో దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఆ బీటా సెల్స్ అనేది డిస్ట్రక్షన్ జరగడం వల్ల ఇన్సులిన్ అనేది ప్రొడక్షన్ కాదు సో కంప్లీట్ గా ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ లేని వాళ్ళు టైప్ వన్ డయాబెటీస్ వీళ్ళ విషయంలో ఏమవుతుంది టైప్ వన్ డయాబెటీస్ విషయంలో మనం ఇన్సులిన్ ని బయట బయట నుంచి ఇంజెక్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇది బై బర్తే వస్తుంది చిన్న పిల్లలకి టైప్ టూ ఏమో ఏజ్ రిలేటెడ్ వస్తుంది ఇన్సులిన్ ఉంటుంది కానీ అయినప్పటికీ కూడా ఇన్సులిన్ అనేది అడిక్వేట్ అమౌంట్ లో ఉన్నప్పటికీ కూడా అది దాని రెస్పాన్స్ సరిగా ఉండదు కాబట్టి సరిపోదు సో మనం మెడిసిన్స్ యూజ్ చేయొచ్చు మరీ ఎక్కువగా టైప్ టూ డయాబెటీస్ తీవ్రంగా ఉంటే అప్పుడు కూడా ఇన్సులిన్ థెరపీ వాడాల్సి వస్తుంది జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ అంటే జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ అనేది ప్రెగ్నెన్సీ టైమ్ లో వచ్చే డయాబెటీస్ మాత్రమే ప్రెగ్నెన్సీ టైమ్ లో కొంతమంది మదర్స్ కి ఏమవుతుంది ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ కి డయాబెటీస్ అనేది డెవలప్ కావడం జరుగుతుంది దాని జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ అంటాం ఇది చాలా సందర్భాల్లో డెలివరీ తర్వాత ఇది నార్మల్ గా క్యూర్ అవుతుంది ఓకే సో అది ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజ్ కాదు తర్వాత హీమోఫీలియా హీమోఫీలియా కూడా మనకు తెలిసిందే బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేటివి జెనెటిక్ డిఫెక్ట్ వల్ల బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేటి ప్రొడక్షన్ సరిగా కావు అయినా కూడా ఇలాక్టివ్ గా ఉంటాయి సో దానివల్ల బ్లడ్ క్లాటింగ్ జరగదు సో చిన్న దెబ్బలు తగిలినా చిన్నగా గీరకపోయినా కూడా బ్లడ్ అనేది కంటిన్యూస్ గా బ్లీడింగ్ అవుతూనే ఉంటుంది తప్ప అది తొందరగా క్లాటింగ్ కావు అంటే ఇది ఎక్స్ ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ మీద ఉంటుంది కనుక ఇది ఎక్స్ లింక్డ్ జెనెటిక్ డిఫెక్ట్ ఓకే హీమోఫీలియా అనేది మనకు జనరల్ గా తెలిసిన ఎగ్జామ్ సో కనుక ఆన్సర్ ఇస్ టైప్ వన్ డయాబెటీస్ మెంటర్ ఓకే ఫిఫ్టీ సిక్స్ లో ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్లాంట్స్ ద గెమటో ఫైట్ డస్ నాట్ రిప్రజెంట్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ ఫ్రీ లివింగ్ జనరేషన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఓకే ఇది పైనస్ అంట పైనస్ కాండము అని వస్తుంది కదా సో ఇది చూసుకోండి మీరు తర్వాత విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ట్రూ అబౌట్ జిమ్నోస్పాన్స్ జిమ్నోస్పాన్స్ గురించి జిమ్నోస్పాన్స్ యాంజియోస్పాన్స్ అని మనకి రెండు రకాలు ఉంటాయి యాంజియోస్పాన్స్ అంటే నో ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ జిమ్నోస్పాన్స్ ఏమో ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ కాదు ఒరిజినల్ గా జిమ్నోస్పాన్స్ అనేటివి యాంజియోస్పాన్స్ కన్నా కూడా బాగా యాన్సెస్టర్స్ అన్నట్టు వాటి నుంచి అంటే ఎవాల్వ్ అయినవి సో జిమ్నోస్పాన్స్ అంటేనే మీనింగ్ ఏంటిది సీడ్స్ అనేటివి నేకెడ్ గా ఉంటాయి బయటికి ఎక్స్పోజ్ అవుతాయి ఎన్విరాన్మెంట్ కి ఎయిర్ కి ఓకే యాంజియోస్పాన్స్ లో ఏమవుతాయి ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి ఫ్రూట్ ఉంటది ఫ్రూట్ లోపల సీడ్ ఉంటది ఓకే జిమ్నోస్పాన్ లో ఫ్రూట్ ఉండదు ఫ్రూట్ లోపల సీడ్ అనేది ఉండదు సీడ్ అనేది బయటకే కనిపిస్తా ఉంటాం ఓకే ఏది ట్రూ స్టేట్మెంట్ జిమ్నోస్పాన్స్ కి సంబంధించింది ఏది ట్రూ స్టేట్మెంట్ అంటే ద ఎంబ్రియో దట్ గ్రోస్ ఆఫ్టర్ ఫర్టిలైజేషన్ ఇది ఎండోస్కోపిక్ ఇన్ నేచర్ ఇది ఆన్సర్ డి అనేది ఓకే తర్వాత గాచర్స్ డిసీజ్ ఈజ్ జెనెటిక్ డిజార్డర్ విచ్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఇక్కడ చూడండి మనక
అందులో గాజర్స్ డిసీజ్ డిసీజ్ ఏంటిది అనేది ఒక్కసారి చూద్దాం మనం ఇప్పుడు టైప్ వన్ డయాబెటీస్ మెంటస్ ఇన్సులిన్ డెఫిషియన్సీ ఓకే అయిపోయింది గాచర్స్ డిసీజ్ చూద్దాం ఇక్కడ గాచర్స్ డిసీజ్ లో ఏం చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ బిల్డప్ ఆఫ్ సర్టెన్ ఫ్యాటీ సబ్స్టెన్సెస్ ఇక్కడ హ్యూమన్ డిసీజ్ ఒక ఎంజాయ్ ఉంటది ఎంజాయ్ ఏంటంటే సెరబ్రోసైడేస్ ఇక్కడ ఒక నిమిషంలో ఇది ఓకే మనకి లిపిడ్స్ లో గ్లైకోలిపిడ్స్ అనేవి ఉంటాయి ఓకే గ్లైకోలిపిడ్స్ ఈ గ్లైకోలిపిడ్స్ లో ఏమవుతుంది అంటే గ్లైకోస్పింగోలిపిడ్స్ అన్నట్టు గ్లైకోస్పింగోలిపిడ్స్ లో ఒక గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్ కలిగిన స్పింగోమైలియన్స్ స్పింగోలిపిడ్స్ ఉంటాయి ఓకే మనకి ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ స్వింగోలిపిడ్స్ అని ఉంటాయి స్వింగోలిపిడ్స్ లో ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ అయినా స్వింగోలిపిడ్స్ అయినా కూడా దేనికైనా ఒక హెడ్ గ్రూప్ ఉంటుంది ఓకే ఈ స్వింగోలిపిడ్స్ ఎక్కువగా ఇందులో ఉంటాయి నర్వస్ సిస్టమ్ కి సంబంధించిన సెల్స్ సెల్స్ లో ఇన్సులేషన్ కు సెల్ మెంబ్రెన్స్ లో ఇన్సులేటర్ గా పనిచేస్తుంది అంటే లిపిడ్స్ అన్ని కూడా ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ స్వింగోలిపిడ్స్ అన్ని కూడా సెల్ మెంబ్రెన్స్ లో పార్ట్ అయి ఉంటాయి ఓకే ఈ స్వింగోలిపిడ్స్ మాత్రము ఇవి ఎక్కువగా ఇన్సులేషన్ గా అంటే నర్వ్ నర్వ్స్ నర్వ్ ఫిష్ న్యూరాన్స్ సెల్ మెంబ్రెన్స్ ఎలా ఉంటాయి ఎలక్ట్రిసిటీకి ఇన్సులేటర్ గా పనిచేస్తాయి సో అలాంటి వాటిల్లో ఇవి ఉంటాయి సో వాటిల్లో ఒక మేజర్ స్వింగోలిపిడ్ ఉన్నది దాన్ని గ్లూకోసైల్ గ్లూకోస్ సెరమైడ్ అంటాం గ్లూకో గ్లూకో సెరబ్రోసైడ్ అంటాం యాక్చువల్ గా దీని పేరు అంటే దాన్ని అలా కూడా పిలవచ్చు గ్లూకో సెరబ్రోసైడ్ గ్లూకో అంటేనేమో గ్లూకోజ్ ఉంది సెరబ్రోసైడ్ అంటేనేమో సెరమైడ్ ఉన్నది ఓకే ఒక సెరమైడ్ మాలిక్యూల్స్ కి గ్లూకోజ్ లింక్ అయి ఉన్నది ఓకే ఇవి ఎందులో ఉంటాయి రకరకాల సెల్స్ లో ఆర్బిసి లో ఉంటుంది తర్వాత డబ్ల్యూ బిసి లో ఉంటుంది వాటి సెల్ మెంబ్రెన్స్ లో ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే ఈ ఆర్బిసి కి కొంత లైఫ్ టైమ్ ఉంటది డబ్ల్యూ బిసి కి కొంత లైఫ్ టైమ్ ఉంటది ఆ లైఫ్ టైమ్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేస్తే ఈ మ్యాక్రోఫేజెస్ గాని ఈ ఫ్యాగోసైటిక్ సెల్స్ అనేటివి ఓకే ఫ్యాగోసైటిక్ సెల్స్ అనేటివి ఏం చేస్తాయి ఆ ఫ్యాగోసైటిక్ సెల్స్ ఆ ఆర్బిస్ ని ఇలాంటి వాటిని ఎన్గల్ఫ్ చేస్తాయి ఎన్గల్ఫ్ చేసి వాటిని మింగేసిన తర్వాత వాటిని బ్రేక్ చేస్తాయి బ్రేక్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తాయి ఆ సెల్ ని ఎన్గల్ఫ్ చేసి ఫ్యాగోసైటాస్ చేసిన తర్వాత ఫ్యాగోజోమ్ అని తయారవుతుంది ఆ ఫ్యాగోజోమ్ కి లైసోజోమ్ ని ఫ్యూజ్ చేసి అవి రెండింటిని కలిపి లైసోజోమ్ లో ఉన్న ఎంజైమ్స్ ఆ ఫ్యాగోజోమ్ లో ఉన్న ఆర్బిస్ గాని డబ్ల్యూబిసి గాని ఏదైతే చావుకి దగ్గరగా ఉన్న సెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి అన్నిటిని కంప్లీట్ గా బ్రేక్ చేసి డైజెషన్ చేస్తాయి సో లైసోజోమ్స్ అనేది ఏంటిది ఇంట్వా సెల్యులార్ డైజెస్ట్ డైజెషన్ కి యూజ్ అయ్యే సెల్ ఆర్గనైజ్ ఓకే సో డైజెషన్ కి కావాల్సిన అన్ని రకాల డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్స్ అందులో ఉంటాయి కానీ గాచర్ డిసీజ్ లో ఏమవుతుంది అని అంటే ఈ గ్లూకో గ్లూకో సెరబ్రోసైడ్ లను బ్రేక్ చేసే ఎంజైమ్ ఏది గ్లూకో సెరబ్రోసైడేస్ చూడండి గ్లూకో సెరబ్రోసైడేజ్ అనే ఎంజైమ్ ఈ ఎంజైమ్ లైసోజోమ్ లో ఉండాలి కానీ ఈ ఎంజైమ్ లైసోజోమ్ లో ఉండదు ఎందుకు అంటే జెనెటిక్ డిఫెక్ట్ వల్ల ఏమైంది ఈ ఎంజైమ్ కు సంబంధించిన జీన్ అనేది ఇన్యాక్టివ్ అయిపోయింది సో ఈ ఎంజైమ్ లేకపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది ఈ గ్లూకో సెరబ్రోసైడ్ అనేది ఈ మాలిక్యూలు లైసోజోమ్ లోకి వస్తుంది కానీ బ్రేక్ అవ్వక లైసోజోమ్ లోనే అక్యుములేట్ అయిపోతుంది అట్లా రోజు రోజు అక్యుములేట్ అవుతుంది అప్పుడు మ్యాక్రోఫేజ్ ఏమవుతుంది అది ఎన్ని సార్లు ఎన్గాల్స్ చేస్తా ఉంటే లైసోజోమ్ అది మొత్తం నిండిపోతుంది అన్నట్టు నిండిపోయి అది ఏ రకంగా కూడా అది డైజెషన్ కి పనికిరాదు సో ఆ రకంగా అవి ఇంపేర్మెంట్ జరిగిపోతుంది అన్నట్టు ఆ సెల్స్ అనేటివి ఓకే లైసోజోమ్స్ అనేది పాడైపోతుంది సో ఆ రకంగా తీసుకున్నప్పుడు ఈ మ్యాక్రోఫేజెస్ ఈ రకంగా మనం బాగా పేపర్ ని బాగా నలిపేస్తే ఎలా ఉంటుందో ఆ రకంగా కనిపిస్తాయి మ్యాక్రోఫేజెస్ సో ఎందుకు అని అంటే ఆ లైసోజోమ్ మొత్తం కూడా గ్లూకో సెరబ్రోసైడ్స్ తో నిండిపోయి ఉన్నది ఎందుకు అంటే అది బ్రేక్ కాలేదు ఎందుకు బ్రేక్ కాలేదు దాన్ని బ్రేక్ చేసే ఎంజైమ్ లేదు సో దాన్ని మనం గాచర్స్ డిసీజ్ అని అంటున్నాం ఈ గాచర్స్ డిసీజ్ యొక్క సింటమ్స్ ఏమవుతాయి అని అంటే ఇవి ఎక్కువగా ఏం చేస్తాయి అనీమియా అన్ని రకాల ప్రాబ్లమ్స్ ని కలిగిస్తాయి బ్లీడింగ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ను కూడా లివర్ సిరోసిస్ ని కూడా అది కలిగి కలిగించడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఇది ఇది వన్ ఆఫ్ ద డేంజరస్ డిసీజ్ సో అలాంటి లిపిడ్ ఇన్ఫార్మ్ ఎర్రర్స్ టేస్ యాక్ట్ డిసీజ్ లో కూడా సేమ్ అలానే ఉంటుంది అది ఇంకా చాలా డేంజర్ గా ఉంటుంది సో దానిలో ఏమవుతాయి అంటే సెల్స్ గ్రాడ్యువల్ గా డె
లిపిడ్స్ అనేటివి కంటిన్యూస్ గా అక్యుములేట్ అవుతాడు ఉండడం వల్ల సెల్స్ లో సో చిన్న పిల్లలు టేస్ యాక్ట్ డిసీజ్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది వాళ్ళు ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు నార్మల్ గా పెరుగుతారు ఎయిట్ ఇయర్స్ వరకు కూడా నార్మల్ గా పెరుగుతారు కానీ అప్పటికి అవి డైజెస్ట్ కానీ లిపిడ్స్ గ్లైకో లిపిడ్స్ అనేవి సెల్స్ లో మెల్లమెల్లగా బిల్డప్ అయిపోతాయి బిల్డప్ అయిపోయి అప్పటి నుంచి ఎఫెక్ట్ చూపించడం జరుగుతుంది ఒక సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ తర్వాత రోజు రోజుకి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి ఇంపేర్మెంట్ జరుగుతూ ఉంటారు ఒక రోజు కొన్ని రోజులకు మాట పడిపోతుంది కొన్ని రోజులకు చూపు పోతుంది కొన్ని రోజులకు కాళ్ళు చేతులు పనిచేయవు ఓకే సో కొన్ని రోజులకి వాళ్ళకి బ్రెయిన్ సరిగా పనిచేయదు ఫైనల్ గా వాళ్ళు డెత్ అయిపోతారు అంటే రోజు కొంచెం రోజు కొంచెం అలాంటి డెత్ వైపు వెళ్తా ఉంటారు చాలా భయంకరమైన డిసీజ్ కింద మనం కన్సిడర్ చేయాలి ఎందుకంటే అలా ముందే అదంతా జరుగుతూ ఉంటది సో టేస్ యాక్సిస్ సిండ్రోమ్ కూడా ఒక అలాంటిది లిపిడ్ మెటబాలిజం కు సంబంధించిన ఒక డిసీజ్ ఇన్ బార్న్ ఎర్ర ఓకే గాచర్స్ డిసీజ్ డిస్ సో ఇక్కడ మనకు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఆన్సర్ ఏంటంటే లైసోజోమ్ కు సంబంధించింది సో అది కూడా లైసోజోమ్ టేస్ యాక్ కూడా లైసోజోమ్ కు సంబంధించింది ఓకే తర్వాత ఇది మనకు తెలిసిందే హిమటోపోయాటిక్ స్టెమ్ సెల్స్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ హిమటోపోయాసిస్ అంటే ఆర్బిసి డబ్ల్యూబిసి ప్రొడక్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది బోన్ మ్యారోలో జరుగుతుంది ఓకే సో కాబట్టి నో డౌట్ ఇది హిమటోపోయాటిక్ సెల్స్ అనేది బోన్ మ్యారోలోనే ఉంటాయి అనేది తర్వాత విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ వ్యాక్సిన్ డస్ నాట్ ప్రొవైడ్ లైఫ్ టైమ్ ప్రొడక్షన్ లైఫ్ టైమ్ ప్రొడక్షన్ ను ప్రొవైడ్ చేయనిది చికెన్ పాక్స్ బి అనేది ఓకే తర్వాత సిక్స్టీ వన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎండోస్పర్మ్ బిఫోర్ ఫర్టిలైజేషన్ ఇది క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ జీనోస్పర్మ్ ఓకే ఫర్టిలైజేషన్ కన్నా ముందే ఎండోస్పర్మ్ అనేది ప్రొడక్షన్ అవుతుంది అది జిమ్నోస్పర్మ్స్ లో అది యాంజియోస్పర్మ్స్ అయితే ఫర్టిలైజేషన్ తర్వాత అవుతుంది కాబట్టి అందులో త్రీ ఎక్స్ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి ఓకే ఓకే సో ఆ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఫర్టిలైజేషన్ కన్నా ఫర్టిలైజేషన్ అయినప్పుడు టూ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ అవుతాయి తర్వాత ఎండోస్పర్మ్ ఫర్మ్ కోసం ఏమవుతుంది అది టూ ఎన్ కాస్త త్రీ ఎన్ గా మారుతుంది అప్పుడు ఎండోస్పర్మ్ అవుతుంది అది యాంజియోస్పర్మ్స్ లో ఓకే అదే జిమ్నోస్పర్మ్స్ లో ముందుగానే ఫర్టిలైజేషన్ కన్నా ముందే ఎండోస్పర్మ్ ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి అది వన్ ఎన్ కండిషన్ లో ఉంటుంది యాంజియోస్పర్మ్స్ లో త్రీ ఎన్ కండిషన్ లో ఉంటుంది జిమ్నోస్పర్మ్స్ లో ఏమో వన్ ఎన్ కండిషన్ లో ఉంటుంది ఓకే సో అది డిఫరెన్స్ సో అందుకోసమే ఈ ఆన్సర్ జిమ్నోస్పర్మ్స్ తర్వాత హెటిరోస్పోరి ఈస్ నాట్ ఫౌండ్ ఇన్ హెటిరోస్పోరి ఇన్ నాట్ ఫౌండ్ ఇన్ టెరీడియం ఓకే ఇందులో హెటిరోస్పోరి అంటే ఏంటిది రెండు రకాల మేల్ మేల్ అండ్ ఫిమేల్ స్పోర్స్ ని ప్రొడక్షన్ చేయడాన్ని మనం హెటిరోస్పోరి అని అంటారు ఆ హెటిరోస్పోరి అనేది ఉండదు హోమోస్పోరి మాత్రమే ఉంటుంది టెరీడియం టెరిడోఫైట్స్ లో సో అలా ఉంటుంది ఇక మిగిలిన అన్నిట్లలో కూడా మేల్ వేరు ఫీమేల్ వేరు గా ఉంటుంది కాబట్టి ఓకే వాటిని హెట్రోస్పోరి కిందికి వస్తాం అనంటాం తర్వాత సిక్స్టీ త్రీ డయాగ్నాస్టిక్ టెస్ట్ యూజ్ టు డిటెక్ట్ హ్యూ హెచ్ఐవి మనకు అందరికి తెలిసిందే వైడల్ అనే వైడల్ టెస్ట్ అనేది మనకి టైఫాయిడ్ కి సంబంధించింది ఆటో రేడియోగ్రఫీ అనేది జస్ట్ ఏంటిది డిఎన్ఏ ఇలాంటి వాటిని మనం విజువలైజ్ చేయడానికి యూజ్ చేసేది రేడియో రేడియో లేబులింగ్ చేసిన మాలిక్యూల్స్ ని మనం విజువలైజ్ చేయడానికి యూజ్ చేసిన అని ఆటో రేడియో క్రస్ట్ అంటే ఓకే ప్రిస్పిటేషన్ అంటే ఏంటిది సింపుల్ గా ఇమ్యూనో ప్రిస్పిటేషన్ అంటేనేమో యాంటీజెన్ యాంటీబాడీ అవి రెండు ఒక దాంతో ఒకటి రియాక్షన్ జరిపి ఒక ప్రిస్పిటేషన్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది అని ఇమ్యూనో ప్రిస్పిటేషన్ అంటాం ఎలిజా అనేది ఏంటిది ఎంజైమ్ లింక్ కూడా ఇమ్యూనో జార్బెంట్ వస్తాయి ఇందులో డైరెక్ట్ ఉన్నది ఇండైరెక్ట్ ఉన్నది కాంపిటేటివ్ ఎలిజా ఉన్నది ఇవి మనం హెచ్ఐవి కోసం హెపటైటిస్ బి దాని కోసం యూజ్ చేస్తాం హెచ్ఐవి కోసం కూడా దీన్ని ఎక్కువగా యూజ్ చేసే మెథడ్ ఎలిజా అన్న ఎలిజా బాగా ఫేమస్ అయింది కూడా హెచ్ఐవి వల్లనే ఎలిజా అనేది సో అది మనకు తెలుసు సో విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ యాంటీబాడీ కెన్ క్రాస్ ప్లాస్ ఎంటర్ బ్యారియర్ మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం సెక్రటరీ సారీ ఐజిజి అనేది ఏం చేస్తుంది ప్లాస్ ఎంటర్ ను క్రాస్ చేయగలుగుతుంది సింగిల్ ఉంటుంది ఇది మోనోమరిక్ ఉంటుంది ఇది హై ప్రొడక్షన్ లో ఉంటుంది అన్నిటికన్నా చివర్ లో ప్రొడక్షన్ అవుతుంది ఎక్కువగా ప్రొడక్షన్ ఉంటుంది ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ వరకు ఐజిజి ఫామ్ లోనే ఉంటాయి యాంటీబాడీస్ ఇవి ప్లాస్ ఎంటాను మదర్ మదర్ నుంచి ప్లా వాళ్ళ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ నుంచి ప్లాస్ ఎంటాను క్రాస్ చేసి ఫీటర్స్ లోకి కూడా వెళ్ళగలుగుతాయి ఐజిజి అనేది ఐజి
టెన్ ఎపిక్ పారాటోక్స్ ఉంటాయి ఓకే యాంటిజెన్ డిటర్మినింగ్ సైట్స్ టెన్ ఉంటాయి వీటికి వ్యాప్ పెంటా వ్యాలంటీ ఓకే డెకా వ్యాలంటీ ఐజిఎం ఐజిఈఏ అని మనకి హైపర్ సెన్సిటివిటీ అలర్జిక్ రియాక్షన్స్ లో వస్తుంది ఇది హిస్టమిన్స్ మాస్టర్ సెల్స్ మీద బైండ్ అవుతాయి హిస్టమిన్స్ లో రిలీజ్ చేస్తాయి దానివల్ల అలర్జీ ఫామ్ అవుతుంది ఇది మనకి తెలిసిందే తర్వాత ఐజిఏ అనేది సెక్రటరీ యాంటీబాడీ ఇది డైమర్ గా ఉంటుంది ఇది మిల్క్ త్రూ మిల్క్ ద్వారా బాడీ సెక్రీషన్స్ ద్వారా త్రూ మిల్క్ ద్వారా మదర్ నుంచి ఫీటస్ కి వెళ్తుంది ఓకే సో కనుక ఐజిజి అనేది క్లాస్ అండ్ బ్యారియర్ ని అది దాటుకొని ముందుకు వెళ్ళగలుగుతుంది తర్వాత ఏంటంటే సిక్స్టీ ఫైవ్ ట్రైఫాన్ బ్లూ అస్సే ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ దేనికోసం యూజ్ చేస్తాం ట్రైఫాన్ బ్లూ అస్సే దేనికోసం యూజ్ చేస్తాం కౌంటింగ్ ఆఫ్ ఎనిమల్ సెల్స్ క్వాంటిఫికేషన్ ఆఫ్ సెల్ ఆ ప్రోటీన్స్ ఆ న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ ఆ మెటబోలైట్స్ ఆ అంటే ఇది ఒక జనరల్ టెస్ట్ ఫర్ కౌంటింగ్ ఆఫ్ లైవ్ అండ్ డెత్ డెడ్ సెల్స్ ఓకే డిఫరెన్షియేట్ చేయడానికి ఒక మనం ఎనిమల్ సెల్ శాంపుల్ ఒక స్లైడ్ మీద తీసుకుంటే అందులో లైవ్ ఎన్ ఉన్నాయి డెడ్ ఎన్ ఉన్నాయి అన్న తెలుసుకోవడానికి ట్రైఫాన్ బ్లూ అండ్ అస్సేని యూజ్ చేస్తాం ట్రైఫాన్ బ్లూ అనేది ఒక ఒక అజోడై అజోడై అంటే రెండు నైట్రోజన్ జరిగిన ఒక అజోడై ఓకే ఇది ఒక అజోడై ట్రైఫాన్ బ్లూ అనేది అజోడై దట్ ఈస్ సెల్ మెంబ్రెయిన్ ఇంపర్మియబుల్ అంటే ఏంటంటే ఇది సెల్ మెంబ్రెయిన్ లోపల గుండా చొచ్చుకొని సెల్ లోపలికి ఎంటర్ ఎంటర్ కాలేదు ఒకవేళ అది సెల్ లోపలి కనుక ఎంటర్ అవుతే అది ప్రోటీన్స్ లాంటిది బైండ్ చేసి ఆ సెల్ లో ఉన్న సైటోసాల్ మొత్తానికి కూడా బ్లూ కలర్ బ్లూ కలర్ ని ఇవ్వగలుగుతుంది సో ఇప్పుడు ఒకవేళ సెల్స్ కనుక డెడ్ అయిపోయి ఉంటే డెడ్ సెల్స్ ఉంటే సెల్ మెంబ్రెయిన్ సెల్ మెంబ్రెయిన్ త్రూ సెల్ మెంబ్రెయిన్ ద్వారా ఈ ట్రైఫాన్ బ్లూ లోపలికి ఎంటర్ అవుతుంది ఎందుకంటే అది లూజ్ గా ఉంటది కాబట్టి ఎందుకంటే అదే మెయింటెనెన్స్ ఏం లేదు ఆల్రెడీ బ్రేక్ అయిపోయి ఉన్నది చనిపోయి ఉన్నది కాబట్టి సో డెడ్ సెల్స్ ఏమో బ్లూ కలర్ ని సైటోసాల్ లోకి తీసుకుంటే బ్లూ కలర్ లో కనిపిస్తాయి లైవ్ సెల్స్ ఏమో బ్లూ కలర్ ని లోపలికి ఎంటర్ కానివ్వవు ఎందుకంటే వాటి సెల్ మెంబ్రెన్స్ ఇంటాక్ట్ గా ఉన్నది కాబట్టి సో దాని వల్ల అది ఏ పరిస్థితుల్లో కూడా అది స్టెయినింగ్ కాదు సో మనకి వైట్ కలర్ లో కనపడేటి అన్ని కూడా ఇందులో వైట్ కలర్ లో కనపడుతున్నాయి అన్ని కూడా లైవ్ సెల్స్ బ్లూ కలర్ లో కనిపిస్తున్నాయి అన్ని కూడా డెడ్ సెల్స్ దీన్ని మనం ట్రైఫాన్ బ్లూ టెస్ట్ అనంటాం ఓకే సో కౌంటింగ్ ఆఫ్ యానిమల్ సెల్స్ ఇక్కడ సెల్యులార్ ప్రోటీన్స్ ని క్వాంటిఫికేషన్ చేసేది కాదు ఓకే తర్వాత న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ కి సంబంధించింది కాదు ఇది మెటబోలైస్ కి సంబంధించింది కూడా కాదు ఓకే సో ఇక్కడ నుంచి సిక్స్టీ సిక్స్ నుంచి చూడండి ఈ మ్యాచ్ ద లిస్ట్ అనేది ఉన్నది ఇందులో మనకి కనీసం ఒక రెండు తెలిస్తే మిగిలిన రెండు మనం ఊహించడం కూడా చాలా ఈజీగా అవుతుంది ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ లిస్ట్ సెకండ్ లిస్ట్ ఫస్ట్ లిస్ట్ లో ఏం ఇచ్చిండు ఎంజెన్స్ వాటి యొక్క ఫంక్షన్స్ ఇచ్చింది ఏ ఏ ఎంజెన్స్ ఏ ఏ ఫంక్షన్ ని అది కలిగి ఉంటది అనేది హిస్టోన్ అసిటైల్ ట్రాన్స్ఫరేజ్ అంటే ఏం చేస్తుంది హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ ఈ ఎస్టైల్ గ్రూప్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది అంటే ఎస్టైలేషన్ డిఎస్టైలేషన్ రెండు రెండింటిని చేసే ఎంజైమ్స్ ఉన్నాయి అవి ఎస్టైలేషన్ డిఎస్టైలేషన్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది హిస్టోన్స్ హిస్టోన్స్ వాటికి బైల్డ్ కావడము రిలీజ్ కావడం జరుగుతుంది అని అంటే సెంట్ మనకి డిఎన్ఏ ప్యాకింగ్ అప్పుడు న్యూక్లియోజోమ్స్ న్యూక్లియోజోమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ న్యూక్లియోజోమ్స్ హిస్టోన్ డిఎన్ఏ అనేది హిస్టోన్ చుట్టూ కూడా ఇట్లా వ్రాప్ చేయబడి ఉంటుంది వాటి చుట్టూ ఒక సర్కిల్ లాగా చుట్టబడి ఉంటుంది సో అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ కనుక అవి రిలీజ్ అవుతే డిఎన్ఏ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది హిస్టోన్ ప్రోటీన్ ప్రోటీన్స్ అసెంబ్ల్ అయితే డిఎన్ఏ దాని చుట్టూ మళ్ళీ చుట్టబడుతుంది అన్నది సో అది ఓపెన్ కావడాన్ని మళ్ళీ అంటే ప్యాక్ కావడాన్ని తర్వాత రిలీజ్ కావడానికి గల కారణం ఏంటిదంటే హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ ను మాడిఫికేషన్ చేయాలి అందులో మాడిఫికేషన్స్ లో ఇంపార్టెంట్ మాడిఫికేషన్ ఏంటిదంటే ఎస్టైలేషన్ అన్నది ఓకే మనకి ఆరు రకాల మాడిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి అంతకు ముందు క్లాస్ లో దాంట్లో ఇదే ప్రీవియస్ పేపర్ దాంట్లో డిస్కషన్ లో చెప్తాను మనం మిథైలేషన్ ఎస్టైలేషన్ ఫాస్ఫార్లేషన్ ఏడిపి రైబోసైలేషన్ గ్లైకోసైలేషన్ సో అట్లా సిక్స్ టైప్స్ మనం చెప్పుకున్నాం మనం ఎస్టైలేషన్ ద్వారా ఏమవుతుంది అంటే క్రొమాటిన్ అనేది రీమోడలింగ్ అవుతుంది క్రొమాటిన్ స్ట్రక్చర్ కూడా మొత్తం కూడా రీమోడలింగ్ అవుతుంది సో కనుక ఏ అనేది టూ సైక్లిన్ డిపెండెంట్ ప్రోటీన్ కైనేస్ అనేది మనకు తెలిసింది అది సెల్ సైకిల్ రెగ్యులేషన్ బి అనేది త్రీ ఓకే ఓకే 
ఇది క్రొమాటిన్ రీమోడలింగ్ అక్కడ కూడా టోపాయిర్ ఐసోమరైజ్ పనికి వస్తాయి కానీ ఇక్కడ క్రొమాటిన్ ఫార్మేషన్ లో అంటే న్యూక్లియోజోన్ ఫార్మేషన్ లో టోపా ఐసోమరైజ్లు యూజ్ అవుతాయి కానీ క్రొమాటిన్ రీమోడలింగ్ లో మాత్రం హిస్టోన్ హిస్టోన్ యొక్క ఎస్టైలేషన్ ఇంపార్టెంట్ సో టోపా ఐసోమరైజ్ అనగా డిఎన్ఏ రిప్లికేషన్ అనేది గుర్తు పెట్టుకోండి మీరు తర్వాత యాంటీ ట్రిప్సిన్ యాంటీ ట్రిప్సిన్ దేనికోసం యూజ్ అవుతుంది ఎంఫీసిమా సో ఇదేంటి ఇది అనేది ఒకసారి చూద్దాం మనం ఓకే ఎంఫీసిమా అని అంటే ఏంటిది అని అంటే ఎంఫీసిమా అంటే ఏంటిది అంటే మన లంగ్స్ లంగ్స్ లో అల్వియోలో చిన్న చిన్న ఎయిర్ సాక్స్ ఉంటాయి వాటిని అల్వియోలై అంటాం ఆ అల్వియోలైలో ఇన్ఫ్లమేషన్ రావడం వల్ల అవి బాగా ఉబ్బిపోయి పెద్ద సైజులో అవుతాయి అన్నట్టు ఎక్కువగా ఆక్సిజన్ అది ఆక్సిజన్ ను ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి చేయలేవు ఓకే లంగ్స్ లంగ్స్ కి కొన్ని రకాల టిష్యూస్ లైక్ లివరు కిడ్నీస్ ఇలాంటి వాటిని కూడా ఇన్ఫ్లమేషన్ వల్ల డ్యామేజ్ డ్యామేజ్ అవుతాయి లంగ్స్ డ్యామేజ్ కావడానికి మనం ఇక్కడ ఎంఫీసీమా అంటాము ఈ ఎంఫీసీమా గల కారణం ఏంటి ఇది అని అంటే ఎప్పుడైతే ఒక ఆర్గాన్ లో ఇన్ఫ్లమేషన్ అవుతుందో ఆ ఇన్ఫ్లమేషన్ అయినప్పుడు ఓకే ఇక్కడ ఇది చదువుకోవచ్చు మీరు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా సో ఇక్కడ మనకి మన బ్లడ్ లో లివర్ యాక్చువల్ గా లివర్ ఏం చేస్తుంది అని అంటే యాంటీ ట్రిప్సిన్ అన్న ఒక ప్రోటీన్ ను ప్రొడక్షన్ చేస్తుంది యాక్చువల్ గా ట్రిప్సిన్ అంటే ఏంటిది ఒక ప్రోటియోలైటిక్ ఎంజైమ్ డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్ ట్రిప్సిన్ కైమో ట్రిప్సిన్ ఎలాస్టేజ్ ఇవన్నీ కూడా ప్రోటియోలైటిక్ ఎంజైమ్స్ అవి డైజెషన్ సిస్టమ్ లో పనికి వస్తాయి కానీ ఇది దీన్ని లివర్ ప్రో ఈ యాంటీ ట్రిప్సిన్ అంటే ఏంటిది ఆ ట్రిప్సిన్ లాంటి ఎంజైమ్స్ ని ఇన్యాక్టివేట్ చేసేది వాటి యొక్క ఇన్హిబిటర్ సో ట్రిప్సిన్ యొక్క ఇన్హిబిటర్ సో ఇన్ఫాక్ట్ దీని పేరు యాంటీ ట్రిప్సిన్ అని ఉన్నది కానీ ఇది ట్రిప్సిన్ మాత్రమే కాదు చాలా రకాల ప్రోటియేజ్ ఎంజైమ్స్ లో ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది అంటే వాటిని పని చేయకుండా చేస్తుంది ఈ ప్రోటియేజ్ ఎంజైమ్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి సో యాక్చువల్ గా యాంటీ ట్రిప్సిన్ అనే ఇన్హిబిటర్ ని లివర్ ప్రొడక్షన్ చేసి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ లకు వదులుతుంది ఈ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ లో వదులితే అది బ్లడ్ ద్వారా తిరుక్కుంటూ తిరుక్కుంటూ ఎక్కడికి వెళ్తుంది అన్ని రకాల టిష్యూస్ కి వెళ్తుంది ఎప్పుడైతే కొన్ని రకాల న్యూట్రోఫిల్స్ ఇలాంటివి మ్యాక్రోఫేజెస్ న్యూట్రోఫిల్స్ ఇలాంటివి లంగ్స్ లాంటి వాటికి ఇన్ఫ్లమేషన్ వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఏం చేస్తాయి అని అంటే అక్కడ బ్రేక్ చేయడానికి కొన్ని రకాల సెల్స్ ని బ్రేక్ చేయడానికి ఈ ఎలాస్టిన్ ఇలా ఎలాస్టిన్ లాంటి వాటిని బ్రేక్ చేయడానికి ప్రోటియోలైటిక్ ఎంజైమ్స్ ని రిలీజ్ చేస్తాయి ఓకే ప్రోటియోలైటిక్ ఎంజైమ్స్ ని రిలీజ్ చేస్తాయి ఆ ప్రోటియోలైటిక్ ఎంజైమ్స్ కనుక కాన్సన్ ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ లో ఉంటే అది మన టిష్యూ నే డ్యామేజ్ చేస్తుంది సో కనుక ఆ టిష్యూ ని డ్యామేజ్ చేయకుండా మనకి యాంటీ ట్రిప్సిన్ అన్న ఇన్హిబిటర్ అవసరం ఈ యాంటీ ట్రిప్సిన్ ఉంటే ఏం చేస్తుంది ఈ న్యూట్రోఫిల్స్ రిలీజ్ చేసిన ప్రోటియోలైటిక్ ఎంజైమ్స్ ని ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది దాని వల్ల న్యూట్రోఫిల్స్ వల్ల మన లంగ్స్ కి మనకే డేంజర్ కాకుండా మనం కాపాడుకోగలుగుతాం అన్నది లేదు అని అంటే ఎక్కువగా ఇన్ఫ్లమేషన్ జరిగి టిష్యూ మొత్తము లంగ్ టిష్యూ మొత్తము డ్యామేజ్ అయ్యి ఎంఫీసీమా కి దారితీస్తుంది సో ఒరిజినల్ గా జరిగింది ఇదే ఎందులో సెకండ్ వేవ్ కరోనా దాంట్లో అందరూ ఇన్ఫ్లమేషన్ టు లంగ్స్ లంగ్స్ కి ఇన్ఫ్లమేషన్ జరిగి చనిపోవడం జరిగింది ఆక్సిజన్ సరిగా తీసుకోకుండా సరిపోకుండా అంటే ఆక్సిజన్ అబ్జార్బ్ చేసే కెపాసిటీ లంగ్స్ కి తగ్గిపోయింది దాని గల కారణం ఏంటిది లంగ్స్ అనేటివి ఇన్ఫ్లమేషన్ అయినాయి ఎందుకు ఇన్ఫ్లమేషన్ అయినాయి ఎందుకంటే లంగ్స్ కి ఇన్ఫెక్షన్ అయింది ఇన్ఫెక్షన్ అయితే ఏమవుతుంది అక్కడ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది యాక్టివ్ అవుతుంది కనుక ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ యాక్టివ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది అందులో ఉండే న్యూట్రోఫిల్స్ మ్యాక్రోఫేజెస్ ఇవన్నీ కూడా లంగ్స్ దగ్గరకు వచ్చి అక్కడ ఉన్న వైరస్ మీద అటాక్ చేస్తాయి వైరస్ ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్స్ మీద అటాక్ చేస్తాయి అటాక్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తాయి వాటిని చంపడం కోసం రకరకాల ఎంజైమ్స్ ని రిలీజ్ చేస్తాయి ప్రోటియోలైటిక్ ఎంజైమ్స్ ఇప్పుడు ఆ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది చాలా అవసరానికి మించి కొన్ని రేట్లు ఎక్కువగా ఉంటే ఏమవుతుంది వైరస్ పోతుంది కానీ అయినా కూడా ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గదు తగ్గకపోయేసరికి సెల్ఫ్ డ్యామేజ్ చేస్తాయి అవి లంగ్స్ మొత్తాన్ని సో ఆ టైంలో కనుక అడిక్వేట్ అమౌంట్ లో ఈ యాంటీ ట్రిప్స్ నన్న ఇన్హిబిటర్ లేకపోతే లంగ్స్ అనేటి డ్యామేజ్ అయ్యి ఎన్ఫీసీమేకు దారి తీస్తుంది సో దానివల్ల ఆక్సిజన్ ఎక్కువగా తీసుకోలేకపోతారు సో కనుక ఇది యాంటీ ట్రిప్స్ సంబంధించిన ఎన్ఫీసీమ్ అన్నట్టు సో ఆన్సర్ ఏమైంది సి అయింది ఓకే
అనలీడ్స్ ఇన్సెక్ట్స్ మొలస్క్స్ ఓకే సైక్లోస్టోమ్స్ సో వీటి నేమ్స్ ఏంటిది అనేది ఓకే అనలీడ్స్ అంటేనేమో ట్రోకోఫోర్ బి ఇన్సెక్ట్స్ ఏమో క్యాటర్ పిల్లర్స్ ఓకే తర్వాత మొలస్క్స్ అయితేనేమో వెలిగర్ సైక్లోస్టోమ్స్ అయితేనేమో సీటస్ ఓకే సో ఇది చూసుకోండి తర్వాత సిక్స్టీ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఎయిట్ లో ఏమి ఇచ్చిందంటే ఒకవైపు ఏమో హార్మోన్స్ ఇచ్చింది ఫంక్షన్ ఇచ్చింది చాలా ఈజీ మనకి ఇక్కడ చూడండి ఎపినఫ్రిన్ ఇన్ లివర్ ఎపినఫ్రిన్ స్కెల్టన్ మధ్య రెండు ఉన్నాయి ఓకే ఇది కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉన్నది కనుక వీటిని పక్క పెడదాం ఒకసారి చూద్దాం ఎఫ్ఎస్హెచ్ ఫోరికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ ఇదేంటిది ఇది సింపుల్ గా గొనాడల్ హార్మోన్స్ ని రిలీజ్ చేసేది ఓకే రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ కు సంబంధించింది సో రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ కు సంబంధించింది కాబట్టి ఇదేం చేస్తుంది పోలికల్ స్టీల్ రిప్రొడక్టివ్ హార్మోన్స్ ఇక్కడ ఏముంది మనకి ఇక్కడ రీఅబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ వాటర్ సిథసిస్ ఆఫ్ ఈస్ట్రోజన్ గ్లూకోజ్ గ్లూకోజ్ వన్ ఫాస్ఫేట్ ఇక్కడ ఉంది ఈస్ట్రోజన్ ఉంది కాబట్టి ఎఫ్ఎస్హెచ్ కి ఈస్ట్రోజన్ కి సంబంధం ఉంది ఫీమేల్ లో అయితే ఈస్ట్రోజన్ ప్రొడక్షన్ చేస్తుంది మేల్ లో అయితేనేమో టెస్టోస్టిరాన్ ప్రొడక్షన్ చేస్తుంది ఓకే వ్యాసోప్రెసిన్ మనకు తెలిసిందే వ్యాసోప్రెసిన్ దేనికోసం ఇది వాటర్ మన మనకి ఎప్పుడైతే వాటర్ అబ్జార్షన్ అంటే బాడీలో వాటర్ కనుక డిహైడ్రేషన్ కనుక అయితే వ్యాసోప్రెసిన్ అనేది దీన్ని యాంటీ డయాటిక్ హార్మోన్ అని కూడా అంటాం ఏడిహెచ్ ఓకే యాంటీ డయాటిక్ హార్మోన్ ఇదేం చేస్తుంది వాటర్ ఎక్కువగా బాడీ నుంచి లాస్ కాకుండా యూరిన్ ద్వారా లాస్ కాకుండా యూరిన్ లో యూరిన్ ఫార్మేషన్ అవుతున్నప్పుడు వచ్చే వాటర్ ఏదైతే ఉందో వాటర్ ని బాడీలోకి మళ్ళీ ఎక్కువగా రీఅబ్జార్బ్ చేస్తుంది వ్యాసోప్రెసిన్ లేదా ఏడిహెచ్ హార్మోన్ అనేది ఓకే సో ఇది ఒక రకంగా బ్లడ్ బ్లడ్ యొక్క ప్రెషర్ ను కూడా పెంచగలుగుతుంది ఎందుకంటే వాటర్ బ్లడ్ కి ఎక్కువగా వస్తుంది కాబట్టి ఓకే సో ఈ రకంగా ఇది వాటర్ రీఅబ్జార్షన్ సో కనుక ఎఫ్ఎస్హెచ్ బిఎంఓ త్రీ అండ్ సిఎంఓ ఫోర్ ఓకే సో బిఎంఓ త్రీ సిఎంఓ ఫోర్ ఇక్కడ వచ్చేసింది ఇక్కడ చూడు ఇంకొక పాయింట్ ఇక్కడ ఎపినఫ్రిన్ లివర్ లివర్ లో ఏం చేస్తుంది ఎపినఫ్రిన్ అనేది గ్లూకోజ్ ప్రొడక్షన్ గ్లూ గ్రైకోజన్ బ్రేక్ డౌన్ చేస్తుంది ఇక్కడ చూడండి గ్లై ఇంక్లూ ఇంక్రీజ్డ్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ గ్లైకోజన్ టు గ్లూకోజ్ లివర్ ఏం చేస్తుంది అంటే గ్లైకోజన్ గ్లూకోజ్ గా కన్వర్ట్ చేసి ఆ గ్లూకోజ్ ని బ్లడ్ లోకి రిలీజ్ చేస్తుంది ఓకే సో ఎపినఫ్రిన్ అంటే అంటే ఎపినఫ్రిన్ అంటే ఏంటిది మనం స్లైట్ ఆర్ ఫైట్ హార్మోన్ కదా అప్పుడు ఏం కావాలి మనం చూసి దేనో చూసి భయపడ్డాం భయపడ్డాం కాబట్టి మనం పరిగెత్తడానికో ఫైట్ చేయడానికో మనకు కావాల్సినంత ఎనర్జీ కావాలి కాబట్టి బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్ కావాలి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ లివర్ నుంచి వస్తాయి లివర్ లో గ్లైకోజన్ బ్రేక్ డౌన్ అయ్యి అది గ్లూకోజ్ గా కన్వర్ట్ అయ్యి బ్లడ్ లోకి రిలీజ్ అవుతుంది కానీ మజిల్ లో మాత్రం ఏం చేస్తుంది మజిల్ గ్లైకోజన్ ను బ్రేక్ డౌన్ చేసి గ్లూకోజ్ గా మార్చి ఆ గ్లూకోజ్ ని వదలాల్సిన పని లేదు మజిల్ కా గ్లూకోజ్ అవసరం సో కాబట్టి అది గ్లైకోజన్ ను బ్రేక్ డౌన్ చేసి గ్లూకోజ్ గా మార్చదు గ్లూకోజ్ వన్ ఫాస్ఫేట్ గా మార్చుతుంది గ్లూకోజ్ వన్ ఫాస్ఫేట్ మళ్ళీ సిక్స్ ఫాస్ఫేట్ గా మారి గ్లైకాసిస్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది సో కనుక మజిల్ ఎట్టి పరిస్థితి లో కూడా తన లోపల ఉన్న గ్లై ఒక్కసారి గ్లూకోజ్ ను తీసుకుంటే అది గ్లూకోజ్ ని గ్లైకోజన్ గా మార్చగలుగుతుంది మజిల్ ఓకే ఎప్పుడు ఇన్సులిన్ ఉన్నప్పుడు తర్వాత గ్లూకోజాన్ గానీ ఎపినఫ్రిన్ గానీ వచ్చినప్పుడు ఆ గ్లైకోజన్ ని మళ్ళీ గ్లూకోజ్ గా మాత్రం గ్లూకోజ్ గా మార్చి వెనకకు బయటికి టిష్యూ సారీ సర్క్యులేషన్ లోకి వదలడం సాధ్యం కాదు దానికి సో ఒక అది డెడ్ ఎండ్ అన్నట్టు వన్ వే ట్రాన్స్పోర్ట్ గ్లూకోజ్ లోపలికి వెళ్ళడమే తప్ప బయటికి రాదు కానీ లివర్ అట్లా కాదు లోపలికి వెళ్తుంది అవసరం ఉన్నప్పుడు బయటికి కూడా వస్తుంది సో కనుక ఇక్కడ గ్లైకోజన్ లివర్ లో ఎందుకు గ్లూకోజ్ గా కన్వర్ట్ కావట్లేదు బయటికి ఎందుకు రావట్లేదు అని అంటే గ్లూకోజ్ వన్ ఫాస్ఫటేజ్ అన్న ఎంజైమ్ మజిల్ లో లేదు లివర్ లో మాత్రం ఉంది ఓకే లివర్ ఏం చేస్తుంది గ్లూకోజ్ వన్ ఫాస్ఫేట్ గా మార్చి గ్లూకోజ్ వన్ ఫాస్ఫేట్ నుంచి గ్లూకోజ్ గా కూడా మార్చుతుంది ఫాస్ఫేట్ ను రిమూవ్ చేసి అప్పుడు అది టిష్యూస్ లో సారీ బ్లడ్ లోకి వచ్చేస్తుంది కానీ మజిల్ లో ఆ ఎంజైమ్ లేదు సో దానివల్ల ఏమవుతుంది గ్లూకోజ్ వన్ ఫాస్ఫేట్ అయింది అని అంటే అది అంతే ఉంటది ఫాస్ఫేట్ ఫామ్ లో ఉంటే అది బయటికి రాదు లాక్ అయిపోయి ఉంటుంది సో అది అది ఇంకా వేరే దారి లేదు కాబట్టి గ్లైకాలస్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది సో మజిల్ ఏం చేస్తుంది గ్లూకోజ్ ని యూటిలైజ్ చేసుకోవడానికే ఉన్నది లివర్ ఎందుకు ఉన్నది గ్లూకోజ్ ని ఎక్కువ గ్లూకోజ్ ఉంటేనేమో లోపల తీసుకొని గ్లైకోజన్ గా మార్ మారుస్తుంది బ్లడ్ గ్లూకోజ్ తక్కువగా ఉంటేనేమో లోపల ఉన్న గ్లైకోజన్